。今天我们继续来做一个过年必吃的菜——梅菜扣肉。咱们先来准备一块五花肉，把五花肉切成方块。切好的肉凉水下锅，先煮一下。大火先把水烧开，水开以后，我们把上面的浮沫打掉，沫子打净以后下料，放点葱姜花椒，再来放点盐，用小火煮半个小时。咱们再来准备梅干菜，我们这儿的梅干菜就是这种切好的，在袋子里装着，倒温水泡一泡。煮好了，我们煮的用筷子很轻松的砸几个，大约是七成熟左右。把这个汤里面的料砸捞出个，等会儿还要用这个汤，用叉子或者是牙签在这肉皮上砸上些印这样容易入味然后我们在肉上倒一些酱油，再把酱油均匀的涂抹在每一块肉上面。全部都磨好了，烧油下锅炸。盖住啊，小心烧上。我们听不到水啪啪啪的声音，就可以接锅盖了。最后把表皮砸的焦黄，它就像这样就可以。打好的肉，我们把它泡在我们刚刚煮肉的这个汤里面，泡上一会儿，猪皮就泡软了，好切。再把我们刚才泡好的梅菜洗干净，这个比较脏，我们多洗几遍。看，我们把梅菜洗的水清清的就可以了，捏干水分烧油。葱姜蒜干辣椒炝锅，放入梅菜，把菜稍微炒一下，炒好了出锅。这是我们泡好的肉，咱们把肉在汤里面泡一下之后，这个皮上面就变成了虎皮状，又好切而且好吃。然后咱们切成薄片切好的肉片上面倒酱油、生抽，再来点蚝油、盐、花椒粉、干姜面、八角粉，还有鸡精，最后全部拌起来，让每一块肉都裹上调料，肉皮朝下摆到碗里，放上炒好的梅菜。再把肉汤倒上半勺，装完了以后全部上锅蒸，蒸上四十分钟，蒸好了，出锅。烫手了，我们找个盘子扣到上面，翻过来就好了。这个就是我们的梅菜扣肉，大家在做的时候可以多做一点，储存起来，过年的时候或者正月的时候来朋友热上这么一碗，一炖油上一碗就可以了。感谢大家，今天视频就分享到这儿，再见。